அதனால் தோன்றுவது புண்ணியம் புண்ணியம் தான் இன்பத்தை கொடுக்கும் தர்மம்னா சமஸ்கிருத அறம்னா தமிழ் நான் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதுனால இது வேறு அது வேறு இல்லை அப்போ எனக்கு இன்பம் வேண்டுமென்றால் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தினால் இன்பம் வரும் என்றால் தர்மப்படி பொருளை ஈட்டினால் தர்மப்படி இன்பங்களை அனுபவித்தால் ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் கடமைகளை சிறப்பாக செய்தால் என்னிடத்திலே புண்ணியம் தானாக வரும் எனக்கு ஏன் துண்டம் வருகிறது காலையில் பார்த்தா சந்தோஷமாக பேசுகிறாரு மத்தியானம் பார்த்தா சண்டை கட்டுறாரே ஏன் நல்லா புரிஞ்சு அதே நபர் அதே குடும்பம் ஒரு சமயம் பேசுனா அதே வார்த்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதே வார்த்தை துன்பமாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் நடக்குது இதை சொன்னால் சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நினைக்கு தான் திட்டு நிறையா வாங்குது ஏன்னா அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு புண்ணிய வேலை செய்யலாம் சரி என்ன பண்ண எனக்கு ஏன் துன்பம் வருகிறது என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் துரதிருஷ்ட அது அதிர்ஷ்ட துரதிருஷ்ட பலனாக பாவம் என்ற துர்பலன் இருப்பதனால் பாவம் செயல்படும் பொழுது அதே அழகான வீட்டில் அதே அழகான மனைவியே துன்பத்தை கொடுப்பாள் கணவனே துன்பத்தை கொடுக்கும் நம்முடைய உறவினர்களே துன்பத்தை கொடுப்பார்கள் நம்முடைய பணமே துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்ப என்னன்னா அப்ப டேப்ல பாவ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப புண்ணியமும் இன்பமும் ஒன்று சேருது பாவமும் துன்பமும் அப்படி என்றால் பாவம் எதனால் உண்டாகிறது வாழ்க்கையை அதர்ம நெறிப்படி வாழ்ந்தால் பிறரை வஞ்சித்து ஏமாற்றி பொருளை ஈட்டினால் முறை தவறி நாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் இன்பத்தை அனுபவித்தால் ஏமாற்றினால் கணப்படம் செய்தால் அத்தனை பாவ செயல்களையும் செய்தால் அதர்மம் ஒரு வார்த்தை இது தர்மம் அது அதர்மம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் தோன்றுவது பாவம் பாவம் தான் துன்பத்திற்கு காரணம் இன்பத்திற்கு காரணம் புண்ணியம் புண்ணியத்திற்கு காரணம் அறவாழ்க்கை துன்பத்திற்கு காரணம் பாவம் பாவத்துக்கு காரணம் அதர்ம நெறிப்படி வாழ்வது இதுதான் பேசிக் ஏபிசிடி ஆன்மீகத்தில் இது தெரியாது ஆன்மீகம் கிடையாது அதனால் ஏன் நமக்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது என்றால் நான் ஏற்கனவே இங்கே தான் இறை தத்துவம் வேலை செய்ய ஏற்கனவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னத்தாலோ செயலாலோ பேச்சாலோ இந்த சமூகத்திற்கு எதை கொடுத்தேனோ இறை நீதிப்படி இன்று எனக்கு விதியாக வாழ்வாக இன்பமாக துன்பமாக வந்திருக்கிறது இது மறக்கவே வேண்டாங்க இது துன்பம் வேறு யாரும் நமக்கு கொடுக்கல நம்மளை வசமாக திட்டுறாங்கன்னா நம்ம திட்டு இருக்கிற திட்டு வாங்க தட்ஸ் ஆல் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுன்னா நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படியாக பிறரை நாம் மகிழ்ச்சி படுத்தியிருப்போம் நமக்கு மகிழ்ச்சி இதை தவிர உலகத்தில் நீங்கள் எதையும் நம்ப வேண்டியதில்லை இது அத்தனை அறிஞர்களும் சொன்ன கருத்து இந்த உலகத்திற்கு எதை கொடுத்தாயோ அதை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது ஆன்மீகத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிறவங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அப்படின்னா என்ன இதுதான் முக்கியம் அற வாழ்க்கை என்றால் முதலில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை நல்ல ஒழுக்கமாக மாற்றிக்கொள்வது அர்த்தந்தையோட பியூட்டிஃபுல் லெசன் இங்கே யாழ் பகுதி மக்களுக்கு துன்பம் நீங்க வேண்டும் என்றால் அனைவரும் கர்மயோக நெறிப்படி அற வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் துன்பம் நீங்கும் நிறைய பேர் ஆன்மீக வாழ்க்கை இல்லறத்தா இருக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியாத இருக்காங்க அருட்டந்தான் இது வந்து சாமியார்களுக்கான கோயில் அல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்க இது மடம் அல்ல இது அறிவித்திரு கோயில் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து எப்படி மகிழ்ந்து பின்பு பேரின் பிள்ளை அடைவதற்கான மார்க்கம் இது இதுக்கு தகுதியே கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் பங்க சாமி சாமியாரா போறதுன்னா முதலே போயிடும் அது ஒய்ஃப் 
குடும்பத்தை கட்டிட்டு குழந்தை பெற்றுட்டு ஓடுறான் பாருங்க அவன் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு பாவம் பிடிக்கும் இவன் பெற்ற குழந்தை எவன் காப்பாற்றுவான் நல்லா புரிஞ்சுக்க அது நல்ல மார்க்கம் அது முதலிய போயிடணும் இந்த ரெண்டை போட்டு குழப்பக்கூடாது எல்லாரத்தில் இருப்பவர்கள் நன்றாக பொருளை ஈட்ட வேண்டும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும் வியர்வை சிந்த உழைக்க வேண்டும் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் பொருளை ஈட்டுவதிலே தர்மம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் நன்றாக இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் தர்மப்படி இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் தர்மம் தான் வாழ்க்கை தத்து இன்பத்தை அனுபவிக்க கூடாது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க எதிலும் தர்மம் எல்லாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரே தர்மம் அனைத்தையும் கொஞ்சம் பங்கிட்டு ஷேர் பண்ணி வாழ்றது நல்லா புரிஞ்சுங்க இது ஞானிகள் சொன்ன தத்துவம் கொஞ்சம் ஷேர் அதாவது கொஞ்சம் பங்கிட்டு வாழ்றது ஆக இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முதலில் இல்லற கடமைகளை உணர்த்தி சொல்ல வேண்டும் நீ ஓட்டையும் பொண்ணையும் ஒக்கவே நோக்குவரல்ல நீ இந்த கையில் ஓடு இந்த கையில் தங்க ரெண்டை கடல்ல வீசுறது சாமிகளுக்கு நம்ம வீசுனா பைத்தியா இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வேதாத்ரி மகர்ஷியும் சுவாமி விவேகானந்தரும் எல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அற்புதமான வழியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் நல்ல பொருளை சம்பாதிக்கணும் தர்மப்படி சம்பாதிக்கணும் புண்ணியம் கூட வேண்டும் பொருளை ஈட்டும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக வாழ இன்பமாக வாழ்க்கையும் அதிகம் சேர வேண்டும் அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றது புறத்த புகழும் இல அறத்தை நோங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை மரத்திலே நோங்கு கேடில்லை உயிர் அறம் தான் அறநப்பட்டதே இல்வாள் இந்த அறத்தை பத்தி வல்லுவ பெருந்தகை ஒரு அதிகாரமும் எழுதியிருக்காரு இப்ப நாம என்ன பண்ணணும் அறநெறிப்படி வாழ்வதற்கு ஒழுக்கத்தை நல்ல ஒழுக்கமாக மாற்றுவதற்கு கடமைகளை சிறப்பாக செய்வதற்கு உற்சாகத்தோடு விருப்பத்தோடு இன்பகத்தோடு அன்போடு சிறப்பாக கடமைகளை செய்வதற்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அறிவித்திருக்கோம் இல்லையே அப்பா உன்னுடைய கடமை கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல விவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் சொல்லுவார் நீ நன்றாக பொருளை ஈட்டு ஈட்டிய பொருளை கொண்டு முதல் கடமை உன்னை ஈன்றெடுத்த உன்னுடைய தாய் தந்தையரை நன்றாக கவனி வயதான பிறகு விவேகானந்தர் சொல்லுவார் யார் ஒருவர் தாய் தந்தையரை நன்றாக பேணுகிறார்களோ இறையருள் மகிழ்ந்து போய் அவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுப்பார் அப்பா நீ நன்றாக பொருளை ஈட்டு ஈட்டிய பொருளை கொண்டு உன்னையே நம்பி வந்திருக்கின்ற உன்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியை சொன்னது விவேகானந்தம் கர்மயோகத்தில் புஸ்தகத்தில் படிச்சுப்பார் வாழ்க்கை துணைவியை மகிழ்ச்சியாக வைத்து இன்னும் விவேக சாமி கூட அதை சொல்ல விவேகானந்தர் சொல்றார் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற துணி நகையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷமா வைக்கையாங்கிற விவேகானந்தர் நல்லா புரிஞ்சுங்க மனைவியின் அன்பை பெற்றால் நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவாய் வார்த்தை மனைவியின் அன்பை பெற்றால் நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவாய் இறைவன் கொடுத்த உன்னுடைய மக்கள் செல்வங்களை நன்றாக வளர்த்தி நல்ல குடிமகனாக உருவாக்கு இது இல்லறத்தாருடைய கடமை அந்த ஊருக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்களில் பங்கு பெறு தேசத்திற்காக நீ கொஞ்சம் உடை இல்லறத்தார் இல்லற தர்மத்தை இல்லற கடமைகளை சிறப்பாக செய்வதுதான் ஆன்மீகத்தில் இல்லறத்தாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் இது உன்னுடைய கடமையே யோகமாக மாற்றுவது கர்ம யோகம் தான் அருட்டந்தையோட கருத்து நம்முடைய சாஸ்திரம் ஞானிகள் ரெண்டாக பிரித்தார்கள் ஒன்று கர்மகாண்டம் இன்னொன்று ஞானகாண்டம் புரிஞ்சுங்க கர்மகாண்டம் தான் முதல்ல இல்லறத்தா இருக்கு அப்புறம் ஞானகாண்டம் 
இப்ப நாம எல்லாம் இந்த டெம்பரவரி ஹாப்பினஸ் அதுக்கு பேர் விசய ஆனந்தம் சிற்றின்பம் என்னென்னமோ பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஆனந்தம் கிடைக்கவே நமக்கு இவ்வளவு பணிகள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இப்படி யார் ஒருவர் தர்மப்படி வாழ்ந்து முறையாக இந் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு ஞானம் ஏற்படும் அப்பா இந்த இன்பம் இந்த சிற்றின்பம் இந்த டெம்பரவரி ஹாப்பினஸ் முழு நிறைவை தருவதில்லை நிறைவை தருவது போல் ஏக்கத்தை உண்டு பண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பொருள்களிடமிருந்தும் மனிதர்களிடமிருந்தும் சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் பெறப்படுகின்ற இன்பம் நிறைவை முழு நிறைவை தராது ஏக்கத்தை உண்டு பண்ணும் ஒரு குறை காலையில் போய் குழந்த வேலையாக வந்து எங்களுக்கு தோசை வாங்கி கொடுத்தாரு நல்லா இருந்தது மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற போது வெங்காய உழவுனைய வெங்காய தோசை போனது எங்கள் பி கே நம்ம ஆறுமுகத்துக்கு சென்னை செல் ஆறுமுகத்துக்கு அது மேல் நினப்பு வந்துருச்சு அவர் காத்தானு தான் அங்கே சாப்பிட்டீங்க ஏன்னா முழு மனநிறைவு தராது ஏன்னா எனக்கு அந்த பலகின் உண்டு அப்போ எனக்கு தோசை சாப்பிட்டு ஒரு ஹாப்பி வரணும்னா இது வரைக்கும் பதினஞ்சு இருபது லாரி தோசை சாப்பிட்ருப்பேன் எங்கே வருது மறுபடியும் ஏக்கம் மறுபடியும் யாராவது சாப்பிட்றது பார்த்தா சாப்பிடணும் இதுதான் ஏக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இந்த துன்பம் இந்த இன்பம் கொஞ்சம் துன்பத்தோடு கலந்திருக்கிறது ஏன்னா தினையளவு இன்பம் பனையளவு துன்பம் எது இந்த சிறிய இன்பம் வந்து போற இன்பம் மூன்றாவது குறை இந்த இன்பம் நம்மை அடிமைப்படுத்துவது நீ சிகரெட்டை குடிச்சா செத்து போயிடுவனா கூட குடிப்பா தண்ணி போட்டா செத்து போயிடுவனா கூட ஏன்னா அந்த புலன்கள் மூலம் பெறப்படுகின்ற அந்த இன்பம் நம்மை அடிமைப்படுத்திவிடும் தர்மப்படி யார் வாழ்ந்து இறை நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இயற்கையாக இதிலே ஒரு இதைவிட பேரின்ப நிலை ஒன்று இருக்கிறது என்று அவருக்கு தானாக ஒரு புத்தகத்தின் மூலமோ ஒரு சொற்பொழிவிலோ ஒரு குருவோ அவருக்கு வந்து அமைவார் அப்பா நீ முழு மனநிறைவை தருகின்ற எவர் லாஸ்ட் தி ஹாப்பினஸ் நல்லா போகும் இதுக்கு பேர் அனித்திய சுகம் அதுக்கு பேர் நித்திய ஆனந்தம் நித்தியானந்தம் பேராநந்தம் பரமானந்தம் ஆத்மானந்தம் இதெல்லாம் ஒன்று தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் நித்தியானந்தம்னா எல்லாம் சிரிப்பாங்க அது அந்த அந்த நித்தியானந்தம் சொல்ல அதனால் பர்மனண்ட் ஹாப்பினஸ் அது எப்பொழுதும் எவர் லாஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் அதுதான் பேரின்ப நிலை துன்பம் களவாத முழு மனநிறைவை தருகின்ற நம்மை அடிமைப்படுத்தாத ஒரு பெரிய இன்பம் இருக்கிறது அந்த அந்த இன்பம் நித்தியமான ஒரு வஸ்துவிலிருந்து தான் கிடைக்கும் இந்த டெம்பரவரி ஹாப்பினஸ் பல வஸ்து வேணும் நமக்கு பல பொருள்கள் வேணும் ஆனால் நித்திய ஆனந்தம் ஒரே ஒரு வஸ்துவிலிருந்து தான் கிடைக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேரின்ப நிலை என்றும் நித்தியமாக இருக்கின்ற ஒரே பொருள் தான் கொடுக்க முடியும் அது யார் அப்புறம் தான் சப்ஜெக்ட் வருது அது இறைவன் தான் நித்திய வஸ்து இறைவனை அடைந்தால் நீ அந்த நிலையான இன்பத்தை அடைவாய் அப்படி என்றால் நல்லா புரிஞ்சுங்க இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் இப்போவே நம்ம டிராவலுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இறைவன் அதுதான் ஞானம் இறைவன் அப்படியே சாமி சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு வகுப்படுத்த சாமி சொல்லிட்டு வந்து அந்த இறைவன் எங்கு இருக்கிறான் உன்னுள்ளே இருக்கிறான் நீ எங்க போய் தேடுற உங்களை உன்னையே தேடு இறைவனை தேடு அந்த நித்திய இன்பத்தை அடைய அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சொன்னார் அந்த நித்தியானந்த சுகம் தரும் பொருள் நீதான் 
முதல்ல வெளி இருக்குதுனாரு அப்புறம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குதுனாரு நீயே நித்தியானந்த சுகம் நீயே அதுவாக இருக்கிறாய் அப்படி என்றால் நான் யாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் யார் என்னுடைய சுபாவம் என்ன என்னை அடைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல புரிஞ்சு இதன் ஹையஸ்ட் தத்துவ உலகத்தில் என்னை அடைய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பத்தான் ஞானிகள் சொல்வார்கள் இந்த அறிவு பகுத்து பார்க்கின்ற அறிவை பயன்படுத்தி எது நித்தியம் எது அனித்தியம் எது நிரந்தரமான பொருள் எது மெய்ப்பொருள் எது பொய்ப்பொருள் இப்படியே சொல்லிட்டு வந்து ஆத்மா ஆத்மா நான் இந்த உடலும் அல்ல அழிகின்ற மனமும் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபி நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது ஆத்மா ஆத்மா என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் ஹெவி சப்ஜெக்டாக கொஞ்சம் கவனிப்பாக கேட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் எனக்கு நல்லா புரியும் நீங்கள் கேட்டால் புரியும் வெளியே போனால் மறந்துடுவீங்க இருந்தாலும் நான் வேறு வழி இல்லை சொல்லித்தான் சொல்லு அதனால் ஆத்மா நான் நித்தியமான வஸ்து ஒன்று ஆத்மாவை தவிர என்னை தவிர அனைத்தும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் அனித்தியம் நான் மட்டும் நித்திய வஸ்து ரெண்டாவது ஆத்மா மாறுதலுக்கு உட்படாமல் இருக்கிறது விகாரமற்றது அனைத்தும் இந்த உடல் முதல் கொண்டு குழந்தை பருவம் வயதானது இந்த உடலும் நாசத்திற்கு உட்பட்டது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அழிவுக்கு உட்பட்டது நான் மாறாத வஸ்து மாறாத வஸ்து நான் எல்லை கட்டியவனாக இருக்கிறேன் என்பட உடம்பு இங்கிருந்தா அங்கு இல்லை அங்கிருந்தா இங்கு இல்லை இங்கிருந்தா இந்தியாவில் இல்லை ஆனால் எல்லைகளுக்கு உட்படாதவன் நான் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற நான் எல்லைகளை கடந்தவன் நான் அது சமஸ்கிருத வார்த்தை எந்த காரியங்களையும் செய்வதில்லை அதுக்கு பேர் அகர்த்தா கர்த்தானா செயல் செய்பவன் அகர்த்தான செயல் செய்வதில்லை நான் அபோக்தா அப்படின்னு என்னென்ன நான் அனுபவிப்பதும் இல்லை செயலும் செய்வதில்லை அனுபவிப்பதும் இல்லை செயலை செய்வது செய்பவன் தான் பலனை அனுபவிப்பான் நான் எந்த செயலும் செய்வதில்லை நான் அசங்கமானவன் எதிலும் ஒட்டுவதில்லை இந்த சூரிய ஒளியை போல அது அருமையாக ஞானிகள் விளக்குகிறார்கள் இந்த ஒளி இங்கே இருக்கின்ற அனைத்து அழுக்குகளையும் அனைத்து உருவங்களையும் பிரகாசிக்கிறது ஆனால் அழுக்கு அதிலே படுவதில்லை இது அழுக்கு இருக்கிறது என்று நம்மை காட்டி கொடுக்கும் அதுபோல நான் அசங்கமானவன் சங்கம்னா எல்லாம் கலந்தது அசங்கம்னா கலக்காது இப்படியே அந்த ஆத்ம லட்சணத்தை சொல்லி நீ முழுமையானவன் அருட்டந்தை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பேராதார பெருவழி அந்த பேராற்றலோடு பேர் அறிவோடு அன்போடு கலந்திருக்கிறது அதுதான் ஞானிகளுடைய வாக்கியம் இந்த பேராற்றலிலிருந்து திணிவு பெற்று வந்த அணுக்களிலே அந்த ஆற்றலும் இருக்கிறது அறிவும் இருக்கிறது ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை மனிதன் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருப்பது அந்த ஆற்றலும் அறிவும் தான் இது இறைவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற முழுமை பொருள் பூரணம் வற்றா இருப்பு என்று அருட்டந்தை அருமையாக கொடுப்ப பூரண பொருளாக நான் இருக்கிறேன் இந்த உடலும் மனதும் தற்காலிகமாக இருக்கிறது இந்த உலகம் என்மேல் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் இந்த உடலும் அல்ல இப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படியே இருக்கும் பொழுது இதிலே எல்லாமே இந்த உலக நீங்கள் இந்த இறைவனக்க பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை தத்துவம் வந்துடும் என்னுடைய உடலை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அவன் 
வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் செயல் விளைவாய் கொடுப்பது கல்லார் அவன் இது ஒரு பொம்மை இது ஒரு கருவி நான் ஒரு கருவி மாத்திரமே அப்படியாக நாம் பாவனை செய்து கொண்டு நாம் எதை அடைய வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு இன்பமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து பின்பு பேரின்ப நிலையை சாட்சி மாத்திரமே இருக்கின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எதிலும் ஒட்டாமல் இருக்கின்ற ஒரு திரை இருக்கிறது திரையிலே படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது திரையிலே அது ஒட்டுவதில்லை அது ஒரு சாட்சி மாத்திரமாக இருக்கிறது தண்டவாளம் இருக்கிறது ரயில் ஓடுகிறது தண்டவாளம் ஓடுவதில்லை இதெல்லாம் சாமி சொன்னதாக ஆக நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அந்த நிலையை அடைந்தால் நாம் இருப்பாக அந்த இறைநிலையிலே இறைக்கிறோம் பிராண சக்தி அதன் மேல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கை ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரே காரணம் இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் இறை நியதியை மதிக்க வேண்டும் செயல் விளைவு தத்துவத்தை நம்ப வேண்டும் இறைவன் உண்டு அவன் செயலுக்கேற்ற விளைவியே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் என்னை எந்நாரமும் கண்காணித்து கொண்டு நான் பேசுவது செய்வது அனைத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த பதிவை கழிப்பதற்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கை வந்திருக்கிறது நாம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஏற்கனவே பிலிம் சூட் ஆயிடுச்சு இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்குது நம்ம படம் நம்ம வாழ்க்கை படம் சூட் பண்ணுது நாம தான் அதை மாற்றி அமைக்கணும்னா மாற்றி சூட் பண்ணணும் வேற வழி இல்லை அதுக்கு தான் ஆன்மீக வா கல்வி சும்மா வந்து அங்கே கிடையாக்கு அங்கே வந்துடும் இன்னார் கொடுத்துருவாங்க அன்னார் அவனே வீதி வீதியாக தருவான் ஒன்றும் இல்லாத சும்மா சொல்கிறது கேளுங்க அதனால் அறிவை கொடுத்தால் வாழும் நெறியை கொடுத்தால் இல்லறத்தார் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற அறிவையும் பயிற்சியும் கொடுத்தால் நிச்சயமாக இந்த பகுதி மக்கள் கடுமையாக உழைத்து நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் ஆத்மா ஒன்று உருவத்தால் வேறுபட்டிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் என்ற ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடு வரும் வல்லர் வருமான் சொன்ன எல்லாரும் ஒரே உருவம் வேறுபட்டிருக்கிறவ ஆத்மாவில் ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் மனித உயிருக்கு செய்கின்ற சேவையே மகேசனுக்கு செய்கின்ற பூஜை நல்லா புரிஞ்சு பூஜை வந்து சர்வீஸ் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் சேவையும் தியாகமும் பகிர்ந்து வாழ்வதுதான் ஆன்மீக சாதனை என்று கூறி நீங்கள் எல்லோரும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறது யார் என்று எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் இதே கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் வேறு வழி இல்லை இந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் பேசுனா முடிச்சு தான் தொலையணும் இதே எனக்கு அறகுறையாகத்தான் பேசின மாதிரி எனக்கு ஞா இது வருது ஏன்னா நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு மனசில் நினச்சாலே பேசுவோம் அப்படி அப்படி அவர் வர்றபோதே நினச்சிட்டு அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அறிவை நோக்கிய பயணம் என்னையே நான் அடைவதற்கு இன்னர் டிராவல் டுவர்ட்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் கடோபனிசத்தில் நச்சிகேசனுக்கு சொன்னப்பட்டதையே சுவாமிஜி அவர்கள் இதே வார்த்தை சொல்வார்கள் உள்நோக்கிய பயணம் என்னை நானே அடைவதற்கான பயணம் பைத்தி முடிச்ச மாதிரி தெரியும் நிறையா பேர் என்னடா என்னை நானே அடைவதுன்னா அதுதான் ஆன்மீக சாதனை நான் இப்பொழுது புலன்கள் மூலமாக வெளி உலகத்திலேயே இருக்கிறேன் அதை என் மனதை மாற்றி ஆத்மாவிலே லயப்படுத்தி நான் உள்ளே நோக்கி சென்றால் அதிலே இருக்கின்ற தடைகள் தான் மனம் மனம்தான் பந்தத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் காரணம் அந்த மனதை அந்த கர்வத்தை அந்த கோபத்தை அந்த கடும்பற்றை அந்த பேராசையை கடந்து கடந்து சென்றால் நிச்சயமாக நாம் அந்த நிலையை அடையலாம் அதற்கு அனைத்து கல்விகளையும் பயிற்சிகளையும் அருத்தந்தி அவர்கள் எளிமைப்படுத்தி வழங்கியிருக்கிறார்கள் மன ஒருமைப்பாடு மன விரிவு மன உறுதி மனதிலே நற்பண்புகள் எல்லாம் இங்கே இருக்கு அதனால் இதை அறிவித்திருக்கோயில் கட்டியவர்களை விட 
இதற்கு சேவை செய்வார்கள் அதிக பலம் வேண்டும் இங்கே ஒரு நூறு ஆசிரியர்கள் இருந்து பகுதி பகுதியாக பிரித்து கொண்டு சேவை செய்ய வேண்டும் உழவன் ஐயா சொல்லுவார் மனவளக்கலை பற்றி தெரியாதவங்களே இந்த கிரா இந்த இலங்கையில் இருக்கக்கூடாது பயிற்சி எடுக்கலாம் கூட பரவாயில்லைங்க அப்படி அறுத்தொண்டாற்ற இவ்வளவு பேர் காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக குருவின் தத்துவம் இறை தத்துவம் கர்மயோக வாழ்க்கை நெறி அறநெறி மக்களுக்கு சென்றடையும் அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறையருள் அனைவருக்கும் நம் அனைவருக்கும் துணை புரிய வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி அனைத்து சிறப்புகளையும் குருவின் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து 